Pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Mariam Mtani karibu Chuo kikuu cha Dar es Salaam kimewataka wanafunzi wanaotarajia kujiunga na chuo hicho kuepuka matapeli wanaodai kuna fomu za udahili katika kujiunga na shahada mbalimbali. Onyo hilo linakuja baada ya serikali kuvitaka vyo vyote vya elimu ya juu nchini kufanya udahili wa wanafunzi bila kupitia katika mifumo ya tume ya vyo vikuu nchini Tanzania TCU na ile ya baraza la elimu ya ufundi nchini NACTE. Taratibu zote wanafunzi wana, watazipata kwenye mtandao wetu ambao kama nilivyo kusema ni www.ugsm.ac.tz na mtandao huo eh, wa admission ni ugsm.admission.ac.tz eh, tunazo program 88 pale kwenye mtandao wa chuo pia tutaweka kitabu na nadhani kitakuwa kimeshawekwa kwa muda huu ambacho kinaelezea kila degree na uh, ina, ina uhusiana na nini na na, na, na prospect future prospect career prospects mtu anaweza kufanya nini akisoma degree hii Profesa Allen Mushi ambaye ni mkurugenzi wa shahada za chini katika chuo hicho anasema wanafunzi watarajiwa wasihofu juu ya muda wa kujisajili na badala yake wazingatie tarehe ya mwisho ya usajili. Baada ya tarehe 30 jua mtandao ule utafungwa. Na ukifungwa mtu aliyeomba tarehe 22, tarehe 23, 24 Julai na aliyeomba tarehe 30 August wote watapata nafasi sawa ya kushindanishwa katika nafasi zilizopo. Mtu asidhani kwamba akiwa mwezi ujao basi nafasi itakuwa zimejaa. Hapana. Kwa upande mwingine Profesa Mushi amekanusha uvumi juu ya chuo hicho kusuasua kwa sajili wanafunzi waliopitia mifumo mingine isiyo ya moja kwa moja kutoka kidato cha sita. Vigezo vya udahili umevifikia? Haijalishi umesoma hapa hapa lakini form 4 yako haina hizo credits. Tunakwambia hapana. Usiwambie ah mimi nimesoma chuo cha salamu hapana credits hizo una unazo hata umesoma wapi lakini hiyo course ulosoma inatambulika na nate na umefikia vigezo vyote umeshindanishwa na wengine ukaonekana unafaa tutakuchukua na tumetakuwa tukichukua kuhusu matatizo ya udahili katika mifumo unaotumika kwa sasa unaratibiwa na chuo kikuu cha Dar es Salaam kitengo cha elimu ya kompyuta UCC mkurugenzi wa kitengo hicho Dr. Elinami Minja Anasema bado kuna changamoto chache lakini watahakikisha hazikwamishi taratibu. Tuna changamoto kwenye prosesi ya malipo. Lakini e, changamoto yenyewe sio kwamba mfumo haufanyi kazi hapana. Kuna queue wakati tunaomba uh, kupata reference au wakati tunapata confirmation ya malipo kuna delay. Na ile delay inamfanya yule anaye apply asiweze kwenda kwenye step inayofuata ili kukamilisha application. Sasa hiyo imetriga complain lakini ni delay na sio feria. Mfumo unafanya kazi kama kawaida. Lakini tumejitahidi kwa uwezo tuliokuwa nao tumeweza kuanza kupokea maombi au mfumo ule umeweza kuanza kupokea maombi kwa tarehe ambayo ilikuwa imepangwa kufungua ule mfumo. Lakini kuna changamoto ambazo zinajitokeza hapa na pale ambazo ni pamoja na malipo, pamoja na labda unapewa reference number ambayo unatakiwa usubiri na hizo changamoto tumekuwa tunajitahidi sana kuzi, kuzifanyia kazi kwa sababu ni changamoto za, za upande wetu. Jeshi la polisi nchini Tanzania limesema bado kujawa na tishio lolote la uhalifu na utokana matumizi ya milipuko ya atomic na mionzi ingawaje kuna haja ya kujiadhari kwa kufanya upekuzi ya kinifu katika mipaka mbalimbali nchini akizungumza mara baada ya kumaliza mafunzo kwa askari polisi 69 kutoka nchi tisa za Afrika kuangazia vyanzo vya mionzi na namna ya kuratibu kaimu mkurugenzi wa makosa jinai nchini naibu kamishna wa polisi Hussein Nasr Raiseri amesema licha kutokuwa na tishio lolote ni vizuri kujihadhari tunashukuru Mwenyezi Mungu nchi yetu haijapata kitu tishio lolote kubwa na wala hatutarajii kwamba kunaweza kuwa kuna tishio kama hilo lakini tumeona ipo haja ya sisi kujiandaa kama mataifa mengine yote yanavyofanya kujiweka tayari endapo siku hii mionzi hivi vyanzo vya mionzi vitaingia kwenye mikono isiyokuwa sahihi tutafanyaje 
tutashughulika namna gani kwa hiyo kwa ujumla wake haya ni miongoni mwa mambo tu ambayo tumeyazungumza na kuyapanga lakini kiukweli naona kwa ujumla wake mafanikio hayo yamekuwa ni makubwa sana katika mafunzo haya na tunategemea kwamba kutokana na mafunzo mengine siku za baadaye akizungumzia umuhimu wa mafunzo hayo naibu commissioner Laiseri amesema yamekuwa na umuhimu mkubwa kwa askari wa nchi za Afrika upo umuhimu wa kusisi wenyewe kuweza kusimamia na kuhakikisha kwamba ule udhibiti unakuwa ni makini na unafanywa kwa weledi na ndio maana ya kuwaitisha hao wenzetu ambao tayari wana ujuzi wa muda mrefu katika maeneo hayo kwa dunia nzima kwa kushirikiana na wataalamu wetu wakuu hapa nchini ili kuwawezesha watendaji wa vyombo vya dola kwa jumla jeshi la polisi e, mamlaka ya mapato na kadhalika ili waweze kuelewa ni namna gani sasa na wao katika nafasi zao wanaweza kutusaidia kudhibiti hali kama hii isitokee daktari Firimi Banzi ni mkurugenzi wa tume ya nguvu za atomic nchini Tanzania anasema taasisi hiyo ina jukumu la ukuzaji wa teknolojia ya nyuklia nchini huku bado ikikabiliwa na changamoto kadhaa changamoto kubwa ni namna ya kupata vifaa kwa sababu mionzi huwezi kwa bahati mbaya huwezi kaitambua kwa kuangalia macho kwa kuangalia labda kwa kugusa ambazo ndio senzi zinazotumika au kwa kunusa mionzi hii unaweza kaitambua hata hapa kama tulipo kama ni eneo la hatari au mtu kaingiza kitu cha hatari kwa kutumia vifaa hivi vifaa vinauzwa gari sana na mara nyingi kwa serikali yetu kuweza kupata vifaa ambavyo vinaweza kusambaza nchi nzima ambayo ni kubwa ni vigumu mafunzo hayo yameandaliwa na idara ya nishati kutoka nchini Marekani na Ufaransa wakishirikiana Tanzania ambapo miongoni mwa nchi zo shiriki mafunzo hayo ni pamoja na Kenya, Ethiopia, Malawi, Afrika ya Kusini, Msumbiji pamoja na askari wenyeji kutoka Tanzania. Mahakama ya juu nchini Pakistan leo imemuondoa madarakani waziri mkuu wa nchi hiyo Nawaz Sharif baada ya uchunguzi wa rushwa kuhusiana na familia yake tajiri na kuzuia kuendelea na muhula wa tatu madarakani. Mahakama kuu imemuondoa Sharif madarakani baada jopo la uchunguzi kudai kwamba familia yake haikuweza kutoa maelezo ya utajiri huo mkubwa. Vyombo vya habari nchini Pakistan vimeripoti kwamba uchunguzi wa kihalifu pia utafanyika dhidi ya waziri mkuu na familia yake. Jaji Ejaz Afzal Khan amesema mahakamani kwamba waziri mkuu Sharif hana uhalali wa kuwa mjumbe mkweli katika bunge na anasitishwa kuwa na wadhifa wa waziri mkuu. Wizara ya Fedha na Mipango nchini Tanzania imeingia mkataba wa makubaliano na umoja wa Ulaya wa kuboresha barabara ya Kidatu Ifakara Bitumen mkoa ni Morogoro itakayogarimu shilingi bilioni moja na moja. akizungumzia ukarabati wa barabara hiyo naibu katibu mkoa Wizara ya Ujenzi Uchukuzi na Mawasiliano Amina Shaban amesema barabara hiyo yenye urefu wa kilomita na saba ni muhimu kwa maendeleo ya uzalishaji na itaweza kuunganishwa na barabara za Mahenge, Malinyi, Londo, Lumecha mjini Songea. Mradi huu ni muhimu sana kwa serikali na vile vile tunashukuru kwa msaada ambao tumeupata kutoka kwa wenzetu wa umoja wa Ulaya ambao wameweza kufikia lengo letu la kupata pesa euro milioni 40 na milioni 40.4 pesa hizi mwanzo zilikuwa hazitoshi tulipata kama uh, milioni 29.6 kwa kutokana na jitihada ambayo ilifanywa na wenzetu wa umoja wa Ulaya kwa kushirikiana na wenzetu wa shirika wa maendeleo kutoka uh, DFID pamoja na USAID tumeweza kufanikiwa kupata pesa zote za utekelezaji wa barabara hii Balozi wa umoja wa Ulaya Roran van de Heer anasema barabara za vijijini zina umuhimu mkubwa ni muhimu kuzifanyia ukarabati. Tunafikiri kwamba maboresho ya barabara na ukarabati narudia. Ukarabati ni muhimu sana kwa udhibiti sahihi wa mapito ya kuunganisha miji yetu na muunganiko wa barabara katika nchi yetu nzuri ya Tanzania. Our beautiful country Tanzania.
watu watano wameuawa katika mapambano kati ya waandamanaji na polisi nchini Venezuela. Maandamano hayo ni sehemu ya mgomo wa siku mbili nchi nzima kujaribu kumlazimisha Rais Nicolas Maduro kuachana na mpango wa uchaguzi siku ya Jumapili. Kura hiyo yenye utata itashuhudia uundwaji wa bunge jipya ambalo litaandika upya katiba ya nchi hiyo lakini pia kulivunja kabisa bunge la hivi sasa linaloongozwa na upinzani. Marekani imeamuru familia za wafanyakazi wa ubalozi wa nchi hiyo kuondoka nchini humo ikieleza kuhusu ghasia za kijamii, ghasia za kihalifu na upungufu mkubwa wa chakula na madawa. Mtazamaji usiwe mbali, hivi punde ni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyoko jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2220 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2918 na kuuzwa kwa shilingi 2248. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2596 na kuuzwa kwa shilingi 2622 shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 38 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 55 shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 62 randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 171 na kuuzwa kwa shilingi 172 Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 67 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 72 na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14 Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania ulikuwa nami Maria Mtani Soko la fedha kutoka kwake Maria Mtani linahitimisha swahili habari kwa sasa Kwa niaba wote walioshiriki kuletea swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi kwa pamoja tunakutakia siku nzuri <tune>